，活猛虎，这是这次的狩猎目标。嗯，看来今天可要大干一场了。活猛虎可是相当于天元境的武者，你们怎么可能干得了他？你们只需从他身上弄一块鳞片便可。冬儿，可别大意了。虽说半个月前你已经淬体九重了，但若蛮干，是不会有机会的。是，爷爷，冬儿知道了。林震天。好,好久不见呢，林家可将这次狩猎战的彩头准备好了。<笑>彩头还不都是为你雷家准备的？听说雷厉已经地元境了，看来这次我们又只能做个陪客了。这便是狂刀武馆馆主罗成。雷家家主雷豹，谢家家主谢谦。馆这次也是有备而来啊！那是狂刀武馆少馆主吴云。哼。啊？嗯？啊？嗯？嗯。什么？爷爷，我去一下后赛区。打了一耳光吗？还哭哭啼啼的没完了，一根项链而已，我堂堂谢家小姐，难道还会借了不还？你这哪里是借，明明就是抢！这项链不像是你们林家的，<笑>一定是偷来的吧？你胡说，这是哥哥送给我的。<笑>就凭你那废物哥哥，怎么可能有这么好的金珠项链？给我！<笑>不行，你放开我！放开他！你，青檀，你没事吧？哥哥，<笑>我还以为是谁，才收到你这废物。别紧张，不过是和你妹妹玩玩而已。小妮子皮还挺娇嫩。<笑>参加狩猎战的不会就是你们俩吧？看来你们林家果然是没人了。亲人让一个废人的儿子出马，行了，本事不大，脾气倒不小。姐姐，我这是好心教育他。你打我，你竟敢打我！林动，哥哥，你没事吧？敢打我的女人，你小子活腻歪了！哼，他打了我妹妹，我打他，天经地义。雷雷大哥，他太猖狂了。你会为你的话付出代价。嗯、哟，你们倒是自在，在这里就切磋上了。比个赛还得长老来请，面子挺大呀。哼，吴云，你别多管闲事。切<笑>，我再不管管闲事。青阳镇都快被你们当成自己家了。狩猎战即将开始，都随我上擂台。是是是是。我在重申最后一遍：一方以上得到鳞片，则回到擂台。进行一对一的比试，胜者则为狩猎王，狩猎战公平竞争，不得作弊，不得杀人，都听清楚了吗？是。好，狩猎战现在开始。
刚才你打了谢莹莹，雷丽她一定会报复的。不用担心，哥不怕她。可是，雷丽是青阳镇小辈中实力最强的，听说已经突破到地元境了。地元境吗？哼！听爹说，地元境比淬体境强的可不是一星半点儿。哥，我们还是小心点的好。放心，只要他们不挑事，哥不会轻易招惹他们。雷帝大哥，怎么办？这黄毛虎受了重伤还那么难对付，也不知是什么妖兽，能把他伤得这么重。趁他残血，肉，快上！哎、哥，怎么办？黄毛虎被他们先发现了。别着急，我们先看看情况再说。谁？青檀妹妹，警觉性不错呀。是你？啊？啊？大胆！你们胆敢袭击我们少馆主、哎，那么大声干嘛？吵死了！青檀妹妹的礼物我收下了。油枪划掉的。哥哥，我们还是要小心他。看来你有所顾忌，还不敢出手。现在上去是自寻死路。嗯，若是我们联手，你觉得有几分胜算？啊，我们去后面商量。你在这守着，盯紧了啊。嗯，走。现在火芒虎的体力已经被他们消耗的差不多了，那四个人中只有雷厉和谢莹莹值得一提。如果我们过去，先将那两个菜鸟制住。然后三个人拖住雷利和谢莹莹，一个人去偷袭火芒虎去鳞片，你觉得如何呀？计划倒是不错，那事成之后，事成之后彩头我们两家平分，至于鳞片谁得手便是谁的。你说话能算数吗？哥哥，我们不答应。哎呀，青檀妹妹，方才你被人欺负要哭鼻子的时候，可是我向你哥哥通风报信的，咱们能不能有点信任？谁哭鼻子了？既然各凭本事，那就这么说定了。我同意合作。好，君子一言，驷马难追。<笑>出去，干他们！<笑><笑>